大家好，我是乐乐妈。随着进入冬季，天气越来越冷，天冷的时候学会萝卜这样吃。俗话说：“冬吃萝卜，夏吃姜。”萝卜俗称“小人参”，由此可见，萝卜真的是一个好东西。今天我们搭配三个鸡蛋，出锅比吃不要还不。做法又简单，营养美味又健康，一起看看具体的做法吧。这边准备一个白萝卜，切到头尾。然后我们把萝卜皮削下来，这里建议大家都使用白萝卜，冬季白色入肺，冬天多吃这些白色食物，能够很好的润燥养生，是冬季进补的好食材。好了，去了皮的萝卜，我们将其清洗干净，拿到菜板上，我们把萝卜切成三份。根据萝卜大小切成5厘米的小段就好，然后切成薄片，切的薄后均匀一些，这样待会儿切丝会比较漂亮。最后再改刀切成萝卜丝，如果刀工不好的朋友，可以用家里面的擦丝器来使用。利用擦丝器的时候呢，千万要注意，不要伤到自己的手啦。把萝卜切成丝后，放在盘子里面备用。接下来我们准备一把海鲜菇，先把海鲜菇的根蒂切掉，然后呢放入大碗中，接着往里边加入少许的食盐，然后我们下手把海鲜菇搓洗干净，用实验的摩擦性和颗粒性将海鲜菇清洗干净，接着再换水漂洗。切好的海鲜菇，控水捞出，拿到菜板上。我们把海鲜菇切成几个小段，切好装入盘中备用。接下来，我们准备一块生姜，切成薄片，再切成细丝，最后切成小丁。萝卜加生姜可以发挥部分生姜的作用，对我们更有益。切好的生姜末装入碗中备用。接下来准备一把小葱，把葱白和葱叶分开切，葱白切小段，切好和姜末放一边备用。葱叶直接切葱花，切好先放一边。接下来取锅烧油，油入我们打入一个鸡蛋。先不要去动它。当鸡蛋完全定型后，我们轻轻晃动锅底，这样可以防止出现粘锅的情况。鸡蛋底部完全定型并且焦香后，我们把它翻一个面，把正面也煎成这种焦黄色。喜欢更焦香一点的，可以多煎一会儿，煎的焦黄一些。然后用锅铲将鸡蛋铲出来，装入盘中备用。喜欢吃鸡蛋的朋友可以多切两个。准备好了，放一边备用。接下来把锅烧热，放入猪油。猪油可以让汤汁变得更加浓白好看，同时也会更香。把猪油炼化后，我们下入葱姜末，煸炒出香味。煮萝卜汤一定要放姜，可以驱寒。煮出来的汤也更香。跟着我们把萝卜丝呢放进来一块煸炒。萝卜虽然好吃，但是其中有一股自带的辛辣味，很多朋友呢都特别讨厌这个味道。先这样把它放到锅里面炒一炒，可以去除里面部分的辛辣味，让萝卜吃起来口感更加鲜美。翻炒成这样就可以了。这时再加入适量的开水，记住这里一定要用开水哦。如果用冷水的话，煮出来就会颜色发黑，而且呢也会特别影响口感。现在开大火烧开，烧开后再煮上一分钟。接下来我们准备一口砂锅，把烧开的萝卜丝放入锅里面，跟着再把准备好的金针菇也加入锅里面，最后再把我们煎好的鸡蛋也摆放进来。
，然后呢盖上锅盖，把锅里面的水烧开。水烧开后，再用小火煮八到十分钟左右。亲爱的朋友们，这就视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。时间到了之后，揭开锅盖看一下。哇，浓浓的汤汁，香香的味道，看起来就特别有食欲。现在再往锅里加上适量的食盐，适量的胡椒粉调味，然后用勺子搅拌均匀，这样可以使调料更好的进入汤汁、萝卜、鸡蛋中。搅拌一下，也可以使它们更好的吸收料汁。再次盖上盖子，焖煮两分钟，最后再根据自身的情况加上一些枸杞，撒上少许迷人的小葱花，再煮一到三分钟就可以出锅啦。枸杞也是我们日常生活中非常常见的一种食材，通常把它用来泡水喝，用来炖菜煲汤，效果也是必不可少的。效果一样。时间到了，这时候。一道营养又美味的萝卜鸡蛋汤就可以做好了。在经过高温的情况下，葱花的香味一瞬间就弥漫了整个厨房，加上萝卜的清香，简直太香了！这样一碗萝卜汤，全家老小都爱吃。用这样的方法做出来的萝卜鸡蛋汤，不仅味道鲜美，汤汁好看、好喝，而且特别适合在冬天吃。在这个冷冷的冬季。每天喝上这么一碗，暖心又暖身。喜欢的朋友就赶紧收藏起来试一试吧，为家人朋友带来健康美味的味蕾享受。口感不说惊艳，但也绝对不会让你失望的。如果您看完有食欲，或者您有更多的想法和建议，欢迎在下方评论留言哦。记得点赞、转发、分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。别忘了关注我哟，感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期再见啦。